Aleluya. Amén. Aleluya. Bueno, no. Esta, esta noche no tengo el, un sermón como tal para que puedan decir este es el, el sermón. Porque tengo en mi espíritu ardiendo durante todos estos. ¿Cuánto llevamos de, de, de encierro? Dos meses, más de dos meses, como tres meses. Es el encierro más largo de todo el mundo. Colombia es el país con más encierro que ha tenido. Así que. Pero durante ese tiempo es como, como el profeta Isaías que le dice al Señor Súbete sobre un monte alto, anunciador de Sion Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén Levántate y no temas, di a las ciudades de Judá Ved aquí a vuestro Dios He aquí que el Señor Jehová vendrá con poder Aleluya como ardiendo para decir algo que he estado en mi espíritu y que lo he compartido mil veces así que esa será mil uno Génesis y capítulo 6 que lo estuvimos hablando en, en noches con Jesús estuvimos hablando para la maratónica estar, lo hablamos entre nosotros pero yo quiero que quizá alguien no no sepa lo que el espíritu está diciendo a la iglesia ahora así que prepárate Génesis capítulo 6 y verso 7 Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz De la tierra A los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé Halló gracia Ante los ojos de Jehová Capítulo 8 bueno ustedes ya conocen la historia Ahí la historia, el diluvio universal Comienza ahí Y después de este diluvio Primero 40 días Como 150 bajando las aguas Realmente todo para salir Noé de ahí fue un año y 10 días Entonces cuando ya había pasado El tiempo Que había, la lluvia había cesado Ya las aguas habían bajado Noé envía un cuervo Verso 7 del capítulo 8 y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca. Eso tiene un significado espiritual tremendo. No, no la paloma no halló donde reposar. Pero no voy a detenerme ahí Pero espiritualmente es tremendo Porque las aguas estaban sobre la paz de la tierra Entonces él extendió su mano Y tomándolo la hizo entrar consigo en el arca Esperó aún otros siete días Y volvió a enviarle la paloma Fuera del arca y la paloma Volvió a él A la hora de la tarde Y he aquí que traía Una hoja de olivo En el pico Aleluya Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de la tierra Aleluya Mira la hora que viene, la hora de la tarde Y en el verso 15 dice Entonces habló Dios a Noé diciendo Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos Y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales que están contigo De toda carne, aves, bestias, todos Salgan, vayan por la tierra Fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra Aleluya Salió Noé Y en el verso 20 dice Edificó Noé un altar a Jehová Y tomó de todo animal y toda ave limpia Y ofreció holocausto al altar y percibió Jehová el olor grato Y dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre El intento del corazón del hombre es malo desde el, su juventud Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho Mientras la tierra permanezca No cesará la cementera y la ciega El frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar 
y multiplicaos y llenar la tierra. Llenad la tierra. Aleluya. Aleluya. El año pasado estuvimos con, con Patti, con los pastores René y Hani, Hanelori y Molina eh, En algunos lugares de, de, de historia espiritual y de avivamientos Estábamos en, en Chicago viendo lo de, de Le Moody eh, Y luego estuvimos en Plymouth Donde llegaron los primeros peregrinos A los Estados Unidos que venían huyendo los estaban matando Tuvieron que esconderse en Holanda Pero no les gustó lo que estaban aprendiendo Los niños de los otros niños holandeses Y resolvieron Contratar un barco El Mayflower Que los llevara a las Nuevas tierras América Y ellos venían Para un nuevo comienzo Di en casa un nuevo comienzo Digámoslo aquí un nuevo comienzo y es realmente un nuevo comienzo Llegaron 103 empezando en noviembre el invierno El invierno mató a la mitad Y terminado el invierno esta gente comienza De nuevo, de nuevo en una tierra nueva y virgen Tenían que buscar su propio sustento y el de sus niños Tenían que buscar la protección contra el invierno y el frío Tuvieron que construir su primer barrio, su primer eh, sí, sector de vivienda Cercado para protegerse de enemigos Hacer las casas con la madera de los árboles de ese sector De esa área de Plymouth Tenían que cazar y tomar las plumas para hacer sus propias almohadas Construir sus camas, construir sus colchones Sin nada, solo unas herramientas Pioneros, pioneros Abrir brechas, sembrar Y hoy cuando llega uno a los Estados Unidos La nación más poderosa hoy en la tierra Uno dice esto comenzó con pioneros Con pioneros, gente que tenía unción de Dios Pioneros Fueron cristianos Huyendo de la persecución Cristianos los pioneros De la nación más poderosa Aleluya Aleluya Era un nuevo comienzo Y aquí en este texto Que leímos ahora del Génesis Era un nuevo comienzo era un reinicio, dilo allí reinicio Es como resetear, la tierra estaba, había corrupción Dios la destruyó con diluvio Pero hubo un hombre que halló gracia, Noé Y eso es lo que somos los hijos de Dios Dios no destruye esta tierra porque estamos presentes en la tierra Dios no destruye el mundo porque estamos presentes Como no quería destruir a, a Sodoma Si hubieran 10 justos en Sodoma Por causa de los hijos de Dios Aunque al mundo no le guste Por causa de los hijos de Dios Dios no destruye esta tierra Un día seremos levantados y vendrá el juicio Aleluya Así que era un nuevo comienzo Para Noé fue un tiempo de mucha dificultad de encierro Bueno nosotros nos estamos quejando porque vamos para tres meses de encierro Pero él le tocó un año y diez días encerrado en una, en el arca Un año y diez días Pero Dios guardó su vida, Dios lo protegió del juicio Y Dios le proveyó el alimento eso es lo que va a pasar con cada uno de nosotros No tengan temor porque quizá ya te pasaron la carta y Ya estás en des desempleado Pero Dios te va a proteger Dios te va a preservar Dios te va a proveer Dios te va a cuidar Aleluya Pero viene el día En que Dios abrirá la puerta 
y todo será un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Esa paloma Escúchenme bien Esa paloma con un ramo Una hoja de olivo En su boca Es la señal de un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Aleluya Esta paloma está diciéndole al mundo A Noé y a sus hijos Se acabó el invierno Ahora viene un nuevo comienzo Aleluya Aleluya Ahora esto quedó en la mente y en el corazón de la raza humana Pero especialmente del pueblo hebreo y en su literatura cuando Jesús aparece en este mundo Cuando Él viene y se encarna Y Juan el Bautista estaba reuniendo multitudes Llamándolos al arrepentimiento A que se prepararan a, Preparando el camino para esa venida del Señor Viene Jesús al Jordán Y Juan el Bautista lo bautiza Y cuando sale de las aguas Viene del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma Mis hermanos es el mismo mensaje a la humanidad Viene un nuevo comienzo Aleluya Aleluya El cantar de los cantares dice Levántate oh amiga mía, hermosa mía y ven porque ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia se fue Se han mostrado las flores Se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país se oye la voz de la tórtola Aleluya Esto es la primavera del Espíritu Santo Si me preguntas qué viene Déjenme les digo que viene Viene el fin de este invierno Viene el fin de este invierno Después del juicio Después del juicio lo que viene es la paloma Un derramamiento del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Cuando prediqué mi, mi primer sermón Fue en un grupo de oración en una casa Aquí en Bogotá Pati y yo fuimos invitados ¿Te acuerdas? La primera vez Y bueno ya saben cómo llega uno Con su Biblia y aprieta nervioso Porque va a hablar por primera vez a un grupo de 15 personas que estaban ahí reunidos en casa, en una casa. ¿Y saben cuál fue mi primer sermón? El Espíritu Santo. Estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando terminé de predicar, una anciana que estaba en la casa, una mujer mayor, Comenzó a profetizar Estábamos todos orando Y comienza a profetizar Con qué autoridad Nunca Esto fue hace como 32 años Nunca en estos 32 años He sentido lo que sentí ese día He sentido al Espíritu Santo Y de muchas maneras Y le he oído y Su gloria ha estado sobre mi vida Pero esto fue diferente Literalmente como si me hubieran conectado a la corriente Y mil voltios hubieran pasado por mi cuerpo Me estremecí por dentro No sabía lo que sentía tan fuerte Cuando ella comienza a decir Pero estábamos nosotros nuevitos en la fe Estábamos en nuestro primer grupo de oración enseñando Y nuevitos no, primer, nuevitos en el liderazgo No en la fe, en el liderazgo Y dice Veo una gran paloma volando sobre esta área de la ciudad 
y veo al hermano Ricardo y la hermana Patricia así dijo él, así dijo ella y van delante de una multitud gigantesca y dos ángeles al lado y lado con ellos y eso era como corriente mientras ella decía una gran paloma aleluya saben qué era eso Dios anunciando un derramamiento del Espíritu Santo Aleluya En el primer sermón En el año 93 el Señor nos visitó Y vino este derramamiento Y, y son miles, miles a mí me sorprende cuando vemos esto porque ahora que las puertas están cerradas y la, el auditorio desocupado Pero las conexiones son de cientos de miles Y ustedes lo pueden leer en estas hojas de todas partes del mundo hispano Pero allí estaba esta parejita, su primer sermón Déjenme les digo lo que viene yo les dije no voy a predicarles un sermón Voy a decirles lo que viene Viene un avivamiento Viene un fresco avivamiento Como nunca antes hemos visto Ni oído Nunca se escribirá De este gran mover del Espíritu Aleluya Venga les leo Hace 34 años Un pastor de Nueva York a Cuya iglesia nosotros fuimos Cada vez que íbamos a Nueva York A Manhattan en los, eh, Cuando él estaba vivo Nos gustaba asistir a esa No teníamos iglesia en Nueva York por supuesto Sino cuando íbamos de descanso O a predicar en alguna iglesia Y ese día descansábamos o esa tarde Íbamos a, a la iglesia de David Wilkerson Él Tuvo una visión y la escribió, él ya murió pero hoy se está cumpliendo Dice veo una plaga viniendo a este mundo Los bares y las iglesias y el gobierno estarán cerrados Nunca en mi vida yo había visto eso Que se cerraran los bares, las iglesias o los gobiernos La plaga azotará a la ciudad de Nueva York y la sacudirá como nunca ha sido sacudida La plaga va a forzar a los creyentes que no oran A entrar en oración radical y leer sus Biblias El arrepentimiento en las casas se escuchará Cada casa será cerrada sin que nadie pueda entrar ni salir Las compras y las ventas se acabarán el día vendrá en que los deportes serán la última cosa en la que uno esté teniendo en mente Y esos contratos de deportistas de millones de dólares se van a acabar Las entradas y las salidas de la ciudad estarán bloqueadas y las actividades físicas, cívicas se detendrán Cuando este juicio caiga, ya no lo estamos esperando, ya estamos en él Cuando este juicio caiga Hace 34 años el Señor le mostró cuando ese juicio caiga y que devasta la economía Un remanente santo se despertará, un cántico nacerá en medio del fuego Y de todo esto va a surgir el tercer gran avivamiento que tocará América y el mundo Aleluya Viene un avivamiento Viene un avivamiento Después de la prueba De Noé La paloma Anunciando nuevas cosas Nuevo tiempo Después del cautiverio De la esclavitud de Egipto Cuando Israel sale Lo primero que encuentra Es la columna de fuego Y de nube que es el Espíritu Santo Guiándolos en el camino Aleluya Aleluya 
saldremos a un nuevo tiempo del Espíritu. Saldremos a un nuevo tiempo del Espíritu. Ahora lo que hizo Noé cuando salió fue una ofrenda que le llamamos ahora, también lo vamos a llamar así para la maratónica, una ofrenda por un nuevo comienzo. No sé si lo has pensado en hacer una siembra por un nuevo comienzo, pero eso fue lo que hizo Noé. Y entonces Dios lo bendice y hace un pacto con él. Yo no sé si conocen esa ofrenda. Pero hay que incluirla en nuestras listas de ofrenda Ofrendas por nuevos comienzos Porque Israel hizo la ofrenda por nuevo comienzo esa noche Y al otro día era una nación libre y próspera Que se encuentra con el Espíritu Santo Se encuentra literalmente cara a cara con el Espíritu Santo Salomón cuando recibe el reino él era joven Y decía esta nación es muy grande yo no sé cómo gobernarla él fue hizo una ofrenda Y cuando él hizo esa ofrenda El Señor esa noche le prometió Sabiduría y riquezas y honra Como ningún rey antes y después ha tenido Pero esta sabiduría no es eh, capacidad Para aprender más matemáticas o para aprender a administrar Esto es el Espíritu Santo Es sabiduría superior a la de todos los reyes la misma que vino sobre Josué, espíritu de sabiduría. Aleluya. Yo veo que las ofrendas por nuevos comienzos traen abundancia, traen una gloria maravillosa y unción de pioneros. Unción de pioneros. Aleluya. Unción de pioneros. Noé. Si ustedes tratan de visualizar qué pudo haber pasado con Noé, salir y el mundo para reiniciarlo. Y lo único que hace es una ofrenda. Y hoy estamos en un mundo civilizado que comenzó en el monte, en el monte Ararat después del diluvio. Él necesitaba una unción de nuevos comienzos. Lot por ejemplo no tenía esa unción Lot se estaba escondiendo en una cueva No sabía cómo reiniciar después del juicio Pero Noé tenía esa unción de nuevos comienzos Abraham tenía esa unción de nuevos comienzos Porque Abraham Dios lo saca de la tierra de la idolatría Y lo trae a Canaán y le dice te voy a dar esta tierra Y él hace una ofrenda por nuevos comienzos Y Dios lo prospera Salomón hace una ofrenda para el nuevo comienzo Israel lo hace Aleluya Yo lo llamaría ofrenda de pioneros Aleluya Porque estos pioneros necesitan creatividad Iniciativas, oportunidades Estoy diciendo todo lo que ha estado en mi espíritu Y que hemos estado hablando para Por ejemplo para Pati nada de lo que estoy diciendo es nuevo Porque lo hemos estado hablando todo el tiempo Les conté que hablé con los pastores Claudio, Freison, Cash, Luna, Raúl Vargas El apóstol de Costa Rica, el doctor Alberto Motese Y cada uno me decía lo que su, el espíritu les había dicho Y yo considero que no podría estar callado Porque fue un día que Sentí mi espíritu escribirle a ellos y que me contestaran Y ahí cruzamos lo que el espíritu estaba diciendo Y Cash decía estos hombres que llegaron a la tierra de Canaán Eran 100% desempleados ya, Listo entraron a la tierra pero no tienen empleo ¿Quién les va a pagar su primera quincena? Necesitaban una unción que despertara iniciativa, creatividad, ideas, oportunidades A veces uno piensa que necesita mucho dinero para tener una gran empresa 
necesitas una buena idea y una oportunidad esa las da Dios pero esta gente tenía una virtud que ayudamiento la tiene ellos y los creyentes la tienen llevaban 40 años caminando con el Espíritu Santo 40 años caminando con el Espíritu Santo cuando entran a la tierra prometida ellos estaban ungidos unción de pioneros aleluya El otro pastor, el apóstol Vargas me dice No hemos visto lo que viene, viene la agenda de Dios La agenda de Dios, si es que Dios no lo tomó por sorpresa la pandemia A mí me tomó por sorpresa, a ti te tomó por sorpresa Pero Dios nada lo toma por sorpresa, aleluya Él está viendo esto y esta mañana me decía ten paciencia, fe y paciencia Porque yo voy a traer todas esas promesas La agenda de Dios está por verse Aleluya Claudio me decía mientras leía Hechos capítulo 10 Como les Pedro viene a la casa de Cornelio y comienza a predicarles cómo el Espíritu Santo cae sobre todos, sobre todos Y comienzan a orar en lenguas y a profetizar Y me dijo mientras lo leía yo sentía ardiendo mi espíritu Que cuando salgamos de esta cuarentena y vayamos al púlpito La unción va a caer sobre todos, aleluya Y nosotros, ¿qué es lo que el Espíritu nos ha estado diciendo? A Pati y a mí mientras oramos, viene un nuevo tiempo. Viene un nuevo tiempo como el de Noé. Saldremos de la cuarentena, algunos sin empleo, algunos sin dinero en el bolsillo. Sí, saldremos así, pero con una nueva fe, con un nuevo de nuevo, con pasión por Cristo. Y vendrá un derramamiento del Espíritu Y sobre nosotros un cien de pioneros En el año de los pioneros Es cuando necesitamos esta unción Aleluya No puedes ser un pionero A menos que tengas que hacer algo nuevo Bajo la rutina que traíamos por años No podíamos entrar al año de los pioneros Tenía que haber un cambio para salir y comenzar con una fresca unción de pioneros Viene un derramamiento del Espíritu, un avivamiento y unción de pioneros Pídelo ahora Porque tú vas a salir A un reinicio Y nadie debería salir Sin el encuentro con la paloma Sin el encuentro con el Espíritu Santo Porque Él te dará la unción Para el ayudamiento Y te dará la unción De pionero Unción de pionero Que tuvieron los peregrinos Unción de pionero Que tuvo Noé que tuvo Abraham, que tuvo Salomón, que tuvo Israel y que Dios tiene para ti. Levanta tu voz y dile, sopla sobre mí, rúa. Sopla sobre mí. Sopla sobre mí Vas a pedir esta unción de pioneros Dios te dé creatividad Nuevas ideas pero venidas del Espíritu 
para aportar a la obra, para ayudar a ensanchar la obra de Dios en el nombre de Jesús. Pide esta unción. Yo estoy aquí partiéndola, pero ustedes en casa piden creatividad, ideas, nuevas cosas que nadie ha visto. Que suban ahora al corazón. Que suban. Recíbela aquí. Recíbela, Jonathan. Recíbela. Recíbela. Recíbela, recíbela cada uno de ustedes. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela. Pídela. Todo este para el trabajo que haces con los niños. Nuevas cosas. Nuevas cosas. Nuevas. Pide esta unción. Pídela en el nombre de Jesús. Recíbela. Recíbela en el nombre de Jesús. Mi esposa, dale. Eso. Dos maravillosos, nuevas ideas que brillen en el corazón, que brillen allí a su espíritu y las podamos poner en obra en el nombre de Jesús. Nuevas cosas, nuevas cosas, Juan Sebastián, nuevas cosas, Ana María, van a venir, ustedes van a saber y van a tener que seguirlas, abrir brecha, nuevas cosas, Ricardo es una nueva cosa, Lina y Víctor, nuevas cosas, eh, Alejo y Lili, nuevas cosas, los nietos, nuevas cosas, orquesta. Nuevas cosas, eh, prepárense Porque todo es como nuevo Como nuevo, como le tocó a Noé Todo era nuevo, nadie le iba a pagar la quincena Pero él tenía que salir En el nombre de Jesús Con unción de pionero Sopla sobre mí Espíritu sobre nuestras vidas Danos creatividad Señor Abre nuestra mente Abre la visión Para que podamos entender estos tiempos Para que podamos salir Y no en derrota Sino triunfantes Sabiendo que venimos De un tiempo de sequedad De escasez Donde eh, todo está imposibilitado no sé la circunstancia de cada uno, pero algo tremendo, algo tremendo que me dio el Señor mientras que tú estabas predicando, es que cuando Israel entró en la tierra prometida, tuvieron que empezar a inventarse todas las cosas, pero una cosa más, cesó el maná, ya no tenían el alimento diario, ahora les tocaba buscarse el alimento diario. No tenían el alimento diario Pero tenían la unción de pioneros De pioneros y de conquistar Entonces no había alimento Como tal vez en este momento Pero en esa unción de pioneros Vamos a conquistar ¡Aleluya! Todas las áreas de lo que necesitamos Tremendo, porque no necesitas Uno está diciendo necesitas el dinero O necesitas el empleo Y yo te digo necesitas la unción Del Espíritu Santo Que es unción de conquista Aleluya y para la obra nosotros necesitamos la opción para avanzar el reino de Dios Amén Dile Señor, quita el velo que hay en, en mis ojos Así como Lot, Lot no fue un conquistador Lot tenía vendados sus ojos y era una venda para Abraham Ahora quita esa venda de nuestros ojos Quita las personas que todo el tiempo están en negativismo, en opresión, hablando porque pues también eh, eh, es el tiempo de, en que toman la actitud de maldecir y ponnos Señor en ese, en ese eh, rumbo, en esa ruta celestial que es la que necesitamos no necesitamos las noticias que el mundo está trayendo ya sabemos que el COVID, que si acaso queremos enterrarnos cómo va, eh, bueno no sé la, la, la recesión, eh, el, el, las trabas que, que quieran poner pero yo sí te animo, toma estas noticias del cielo Todo lo que estamos hablando Ricardo son noticias del cielo Viene un nuevo tiempo, el tiempo de la paloma Es el tiempo en que toda esta, esta recesión se termina ¿Y cómo vamos a empezar? Pídele a Dios que te dé la visión ¿Qué tengo que hacer Señor? ¿Cuál es mi camino ahora? Dame la unción para comenzar Dame la unción para esos nuevos comienzos Señor Quítame ahora la carga que tengo sobre mis hombros Y Señor déjame entender 
que tú eres el proveedor Como lo hiciste con Israel en el desierto Como lo hiciste con tu pueblo cuando ya llegaron a la conquista Que les tocó todo tomarlo en guerra Nada fue sencillo para tu pueblo Y Señor, yo sé que tú estás con nosotros Pero tenemos que ser guerreros Tenemos que creer Danos ese aliento nuevo Señor Porque creemos que está cercano el tiempo Donde ya podremos estar de nuevo produciendo que se acabe ese virus, que se acabe esa pandemia, que se vaya fuera de todas las naciones, desaparecela. Y Señor, ahora nos toca entrar a conquistar. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Yo creo que vamos a orar aquí. Vamos a, a, a quiero, quiero orar todavía por cada televidente esta unción. Si no quiero que cierres a, hasta que tú entiendas que viene un nuevo tiempo, pero... En ese nuevo tiempo habrá un derramamiento del Espíritu Habrá una unción de pioneros y conquistadores Porque este es el año de los, de los pioneros y, y se pregunta uno ¿Cómo? ¿Cómo? Pues esto nos obligó a tomar iniciativas, a ir adelante Y para otros por ejemplo ya cuando vieron nuestro servicio ¿Cómo lo íbamos a hacer? Ya empezaron los pastores a inspirarse y a hacerlo y a adelantar E ir, a, ir allá, es, eso es ser pionero es el que abrió la brecha para otros que vienen detrás Que venga esa unción sobre nosotros ahora no, no, Lo que necesitamos es la unción, no un nuevo empleo Seguramente pues, será un nuevo empleo Pero necesitas la, o puede ser una, un negocio, puede ser una empresa, ideas, creatividad Pero todo esto viene con el Espíritu de Dios Y para un nuevo comienzo es lo que vamos a orar Que el Espíritu Santo venga sobre ti Levanta tus manos y díselo a Él Lléname de ti Señor Padre yo te ruego que sople sobre cada petición Salud donde están viviendo salud Tú eres el sanador Tócalo Señor Alguien está perdiendo la audición Está hablando espíritu sordo Te vas fuera en el nombre de Jesús Esos oídos Tócalo Señor sean abiertos Yo te ruego Señor que traiga sanidad La que está enferma Yo veo personas enfermas, debilitadas Pero sabes que esto aumentó Esta última semana Yo no sé si es Tanta información negativa Que caí, caíste en depresión O tus defensas se bajaron Pero yo reprendo espíritu de enfermedad Espíritu de enfermedad Te vas fuera en el nombre de Jesús te vas fuera Sana Señor Personas enfermas del corazón Una y otra y otra empezó como una cadena De esto se va fuera En el nombre de Jesús sal fuera Bajo la unción del Espíritu Santo En el nombre de Jesús te mando Espíritu de enfermedad sal fuera Suelta los hijos de Dios Sánalo Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo creo que es, Oremos amor por los que sembraron porque como esta ilustración que les compartí ahora El, el hombre les viene a vender los, las cajas Al que sembró el maracuyá y las bolsas Y dice pero apenas sembré ¿Por qué me trae eso? Yo, bueno porque donde hay una siembra hay una cosecha Vamos a hablar por una cosecha gigantesca en esta hora da. Señor por cada uno que ha sembrado con fe Aún en la imposibilidad Aún Señor con los restos de lo que les queda Sacan una parte para ti Señor y yo te clamo Que en esta hora seas tú Premiándolos, bendícelos Muéstrales que la obra que han hecho La siembra que han hecho No es en vano Que tú no la echas a perder Que tú no la olvidas eh, Y que Señor tú tienes cuidado Esas ofrendas están subiendo Delante de ti para memoria De todos aquellos que han tenido la fe Los bendecimos Damos gracias Señor porque tenemos un pueblo que cree, un pueblo que camina por fe, no por vista Un pueblo que Señor está tomado de tu mano y todo el tiempo está expectante a tu palabra Que la palabra de hoy sea un alimento especial para ellos Que la palabra de hoy sea como ese, ese norte, esa ruta marcada por ti, perfecta para caminar por ella Quita la desesperación Señor y danos la paciencia porque tú dijiste fe y paciencia Y así Señor queremos estar con paciencia 
solamente aguardando lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Yo veo una unción de prosperidad. Ah, ah. Seguramente que está, estarán los que quieren criticar a ellos, les aseguro, nunca la verán. Esa tierra prometida no es para ustedes, esto es para el que cree. Esto es para el que creyó una unción como que prosperan las ideas, lo que emprenden, ¡Aleluya! las iniciativas, las oportunidades. Tómalo, tómalo ahora, tómalo, tómalo. Esto es para el que cree. Como la tierra prometida, los dos que creyeron, los dos entraron. Los que no creyeron, murieron en el desierto. Señor, viene esta unción, dale, dale a tu pueblo esta unción para avanzar, para prosperar. En el nombre de Jesús, tómalo. Tómalo, tómalo, tómalo en el nombre de Jesús Ven Señor sobre cada hogar De los que creen En el nombre de Jesús Tu brisa sobre ellos Señor Aleluya Love. 